ஹலோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் டு லேர்ன் பண்ணி வித் சதக் நான் உங்கள் சதக்கத்துள்ளா இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா யூவி அன்ட்ராப்பிங் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் யூவி அன்ட்ராப்பிங் பற்றி நான் ஒரு சில வீடியோ ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன் பட் அதில் அவ்வளோ எலாபரேட்டாக இருக்குது அது நான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருப்பேன் யூவி அன்ட்ராப்னால் என்னென்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு யூவி அன்ட்ராப்பிங்னால் என்னென்னா ஒரு மாடல் நீங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எந்த நீங்கள் கொடுக்குற டெக்ஸ்டரில் வந்து எந்தெந்த டெக்ஸ்டர் எந்தெந்த பகுதியில் வரணும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நீங்கள் மேப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் யூவி மேப்பிங் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நான் செஞ்ச ஒரு மாடலாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரிங்களா அதில் கிம்சன் டைனமோ இதில் பாருங்கள் இதில் பாருங்களேன் இந்த இந்த மாடல் நான் செஞ்சுருக்கேன் புதுசாட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல இந்த க இதில் எல்லாமே டெக்ஸ்டர் நான் மேனுவலாக பண்ணி மேனுவலாக செஞ்சு போட்டது தான் இதில் அந்த எல்லோ கலர் இங்கே வரணும் இந்த ஸ்டார் இங்கே வரணும் இந்த 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 எல்லோ கலர் லைன் இங்கே வரணும் எல்லாமே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் யூவி அன் யூவி அன் எடிட்டிங் போனீங்கன்னா இதில் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்ஸ்டர் மேப் கொடு டெக் டெக்ஸ்டர் ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் இதில் அப்படி எடு எடுத்து உள்ளே போனேன் உள்ளே போனால் இதில் இருக்கும் இந்த இந்த இதை வந்து இவ்வி அன்ட்ராப் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இது இங்கே வர்ற மாதிரி அதே மாதிரி இது இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் இங்கே அதை அந்த மேஜர் போட்டால் கரெக்டாக இந்த பக்கம் வரணும் இந்த ஒயிட் கலர் அந்த நடுவில் வரணும் எல்லாமே அங்கங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பேர் தான் இவ்வி அன்ட்ராப்பிங் ஸோ இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கியூபை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு கியூபு டிஃபால்ட்டாக ஒரு கியூப் இருக்கும் இந்த கியூபை வச்சு நான் உங்களுக்கு யூவி அன்ட்ராப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு யூவி அன்ட்ராப் போய்க்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா எடிட் மோடுக்கு போங்க இதில் கியூபில் எடிட் மோடுக்கு போங்க இதில் செலக்ட் போய் எடிட் மோடு இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ என்னென்னா டேபு டேபு கீ அமுக்குனா வரும் ஓகேங்களா எடிட் மோடுக்கு போயிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் இந்த பக்கம் ஒரு சின்ன இது இருக்கும் பாருங்களா இதை வந்து டிசேபிள் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணி ஏன்னா அது இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை அது ஆன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பின்னாடி உள்ள அந்த இது தெரியும் இந்த பாருங்கள் பின்னாடி உள்ள இந்த பேக்ரவுண்டில் உள்ளது வந்து முன்னாடி தெரியும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆட்டு ஸோ அது எனக்கு கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுப்பேன் உங்களுக்கு தேவைனா என்ன பண்ணி பண்ணிங்க இல்லைனா டிசேபிள் பண்ணிங்க அது உங்கள் இஷ்டம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை நான் சா சாதாரணமாக வந்து என்ன பண்ணோம்னா நிறைய அன்ட்ராப் இருக்குது இதில் ஏ கொடுத்து எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கொடுத்து ஸ்மார்ட் அன்ட்ராப் கொடுக்கலாம் ஸ்மார்ட் அன்ட்ராப் கொடுத்து அதுவே ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டு ஆறு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஆறு ஃபேஸையும் அப்படி ஸ்மார்ட்டாக அன்ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்குது சரிங்களா இது ஒரு அன்ட்ராப் இருக்குது அப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ அன்ட்ராப் இருக்குது ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ நீங்கள் எந்த ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூனால் நீங்கள் எந்த வியூவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வியூவிலே அன்ட்ராப் பண்ணும் இப்போ இப்படி இருக்கனால இப்படி பண்ணிட்டு நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ கொடுத்தா இந்த மாதிரி அன்ட்ராப் பண்ணுது சரிங்களா பட் இதெல்லாம் ஒரு சில சமயங்களில் யூஸ் ஆகும் அது எந்தெந்த சமயங்களில் யூஸ் ஆகுங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் அன்ட்ராப் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இதை ஒரு ஒரு பேப்பரில் செஞ்ச கியூபாக எடுத்து நினச்சிக்கோங்க பேப்பரில் அதாவது பேப்பர் கிராஃப்டில் கியூபாக செஞ்சுருக்கீங்க அப்போ இந்த பேப்பர் கிராஃப்டில் நீங்கள் கியூபாக செஞ்சுனா இந்த கியூபை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இதை இங்கே கட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக இதை வந்து இது ஒரு அட்டைப்பட்டி மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க அட்டைப்பட்டியை ஒரு அட்டைப்பட்டி ஓப்பன் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே கட் பண்ணுவீங்க இங்கே கட் பண்ணுவீங்க இங்கே கட் பண்ணுவீங்க ஓப்பன் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதை நீங்கள் செய்யணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா இந்த எட்ஜ் செலெக்ஷன் இருக்குல்லா அதுக்கு போய்க்கோங்க போய் இங்கே ஒரு கட்டு அல்ட்டு செலக்ட் பண்ண இதை ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு இதை ஒரு கட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இதை ஒரு கட்டு மூணு கட்டு நான் மூ மூணு இடத்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து மார்க் சீம் கொடுங்க கண்ட்ரோல் இ அப்படி உங்களுக்கு பைண்ட் 
அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை கரெக்டாக வந்து எல்லாத்தையும் அட்டைப்பட்டியை பிரிக்கேன்னா என்ன பண்ணணும் ஆறு சைடில் கட் பண்ணணும் அப்படி தானே ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு இது மேலே ஓப்பன் ஆயிரும் அடுத்து இங்கே ஒரு ரெண்டு கட் பண்ணுவோம் இப்போ கத்திரியை வச்சு இங்கே கட் பண்ணியாச்சு இப்படியே அப்புறம் இங்கே ஒரு ரெண்டு கட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ மேலே ஓப்பன் ஆயிரும் சைடில் ஓப்பன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் எது ஓப்பன் ஆகணும் இந்த ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு சைடையும் ஒரு செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து மார்க்ஸியும் கொடுத்துருவோம் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அண்ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் அண்ட்ராப் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் அண்ட்ராப் கொடுத்தோம் பாருங்கள் ஆறு சைடும் வந்து அப்படியே வந்துடுச்சு கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்சரை நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து ஏ வரணும் உங்கள் பி வரணும் உங்கள் சி வரணும் உங்கள் டி வரணும் உங்கள் இ வரணும் எஃப் வரணும்னா எந்தெந்த பகுதியில் உங்களுக்கு எந்த இது வேணுமோ அதை நீங்கள் டெக்ஸ்சர் நீங்கள் டெக்ஸ்சர் ரெடி பண்ணும்போது ஏ பி சின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை கலர் இந்த பக்கம் ரெட் கலர் இந்த பக்கம் எல்லோ கலர் இந்த பக்கம் ப்ளூ கலர் இங்கே பச்சை கலர் இங்கே வெள்ளை கலர் இங்கே கருப்பு கலர் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன பகுதி தேவையோ அங்கே அந்தந்த பகுதியில் அந்தந்த கலரை போட்டு நீங்கள் சரி பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கீப் யூவி எடிட் இதை எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் இங்கே செலக்ட் பண்ணால் இது வரும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான இதை வந்து நீங்கள் இதிலேயே போட்டுக்கலாம் உங்கள் டெக்ஸ்டர் இதிலேயே போட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி மடித்து மடித்து இந்த இந்த ஒரு பேப்பராக நினச்சிக்கிறாங்களா இது ஒரு பேப்பர் மாதிரி ஸோ இதை மடித்து 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 நீங்கள் கரெக்டாக இந்த அட்டை கியூப் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெச் ஆப்ஷனை கொடுத்ததுனால எல்லாமே ப்ளூ கலராக இருக்குது காரணம் என்னென்னா எந்த ஒரு இது அண்ட்ராப் பண்ணுற இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண் ஸ்ட்ரெச் பண்ண இதுவே இல்லை அதாவது ஸ்ட்ரெச்னா என்னென்னா சில சமயங்களில் நீங்கள் அண்ட்ராப் பண்ணாமல் இதை வந்து கட் பண்ணாமல் நீங்கள் வைக்கும்போது அதுவே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அந்த கட்டை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அதே கண்ட்ரோலையும் கூட கிளியர் கிளியர் சீம் கொடுத்து நான் அண்ட்ரா பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த பகுதி கரெக்டாக இதாகிருக்கு இந்த பகுதி கரெக்டாக அண்ட்ராப் ஆகிருக்கு இந்த பகுதி கரெக்டாக அண்ட்ராப் ஆகிருக்கு இந்த பகுதி கரெக்டாக அண்ட்ராப் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த மூணு பகுதியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கட்டு நாம் கொடுக்காததுனால அது என்ன ஆகிருக்குன்னா அண்ட்ரா பண்ண தெரியாமல் அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கு அது கம்ப்யூட்டர் தானே ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணிக்காது நம்ம தான் கட் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா அதுவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடும் இதை இந்த பகுதிக்கும் இந்த பகுதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படி தானே எல்லாமே கியூ ஸ்கொயராக வரணும் பட் இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா என்ன வருது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஷேப் வருது காரணம் என்னென்னா அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுது நீங்கள் க வந்து கட் கு இந்த இடத்த ஒரு கட் பண்ணுங்க நீங்கள் இதை எஜ்ஜி செலக்ஷனில் போய் ஒரு கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து மார்க் சீம் கொடுங்க கட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதுவே அண்ட்ராப் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ப்ராப்பர் அண்ட்ராப்பிங் ப்ராப்பராக நிறைய அண்ட்ராப்பிங் இருக்குது பட் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இது தான் பண்ணணும் சார் நம்ம இன்னும் இன்னொரு ஒரு மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் நாம் சரிங்களா ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு மாதிரி நம்ம செய்வோம் சின்னதாக ஒரு வீடு மாதிரி சரிங்களா இந்த கியூபில் வந்து ஒரு சின்னதாக குட்டியாக ஒரு ஓடு இந்த குடிசை மாதிரி பண்ணுவோம் டேப் அடி எடிட் மோடுக்கு போய் ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் வந்து பாதியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா மிரர் க மிரர் மாடிஃபையரை போடுவோம் மிரர் மாடிஃபையர் நான் எதுக்கு போனால் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும்னு தான் மிரர் மாடிஃபையர் ஓகே இப்போ டாப் வியூவில் வந்து இதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிப்போம் ஃபேஸ் செலெக்ஷனில் வந்து இது இப்படி பண்ணிப்போம் இதை மேலே இப்படி கொண்டு வந்துப்போம் எளிமையாக சிம்பிளாக ஒரு மாடல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சின்னதாட்டு ஒரு வீடு மாதிரி சரிங்களா இப்போ ஓடு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கணுக்காக ஃபேஸ் செலெக்ஷன் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈ கொடுங்க இ கொடுத்துட்டு ஒன்றும் பண்ணாதுங்க எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெச்சு எதில் ஸ்ட்ரெச் ஆகணும்னா எனக்கு ஒயில் ஸ்ட்ரெச் ஆக வேண்டாம் அப்போ ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் ஒயை பிடிச்சிட்டு வேணாம் இல்லை இல்லை அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுங்க ஸோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு
அப்படியே வயலில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கரெக்டாக அப்படியே வச்சுருவோம் சரிங்களா இப்போ இதோட அளவு கொஞ்சம் சரி இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒயர் ஒயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு போங்க இசட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ வெர்டெக்ஸ் செலக்ட்டுக்கு வாங்க எல்லாம் டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிஏ பிடிச்சி அவன் பிஏ செலக்ட் பண்ணுங்கள் பிஏ செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வரும் அப்படி செலக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படியே வரும் கரெக்டாக வச்சுருங்க ஓகே இப்போ சிம்பிளாக வந்து ஒரு வீடு மாதிரி நாம் ரெடி பண்ணியாச்சு சிம்பிளாட்டு ஓகே இப்போ இந்த வீடை வந்து எப்படி அன்ட்ரா பண்ணதும் பார்ப்போம் ஓகே வீடை அன்ட்ரா பண்ணுறது யூவி எடிட்டிங் போங்க எடிட் மோடுக்கு போங்க வழக்கம் போல் இந்த இதை நான் டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் இந்த பே இந்த பின்னாடி உள்ள விசிபிலிட்டியை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் இதில் ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மிரர் கமெண்ட் இப்போ மிரர் மாடிஃபையர் போட்டு பண்ணுறதுனால நீங்கள் பாதி தான் பண்ண வேண்டிய ஒரு மீதி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் மாடலிங்கில் அதே மாதிரி தான் யூவி எடிட்டிங்லேயும் யூவிலையும் நீங்கள் பாதி தான் பண்ண வேண்டிய வரும் மீதி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது சிம்பிள் தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி அன்ட்ரா கொடுக்குறேன் பார்த்திங்களா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷேப் வந்துருக்கு நமக்கு தேவையான ஷேப் இது கிடையாது ஸ்ட்ரெச் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரெச் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹீட் மேம் ரெடி பண்ணிடும் அதுவே இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு கட் போடுறேன் மார்க் சீம் சரிங்களா அடுத்தது வேணாம் இங்கே கட்டு வேண்டாம் இங்கே கட்டு போட இங்கே ஒரு கட்டு போடுற இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு கட்டு இங்கே ஒரு கட்டு போடுறேன் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த இடத்த ஒரு கட் பண்ணணும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அன்றா கொடுக்குறேண்ணே ஓகே இந்த பகுதி கரெக்டாக வந்திருக்கு இது எந்த பகுதி இந்த பகுதி கரெக்டாக இந்த எட்ஜு கரெக்டாக வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்தது இப்போ இந்த பகுதியை கட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு பகுதியும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்னென்னா இது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தடு இது எங்கெங்க கட் பண்ணணும் கட் பண்ணி கொண்டு வரலாங்கிறது பட் எங்கே கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ணி பண்ணணும் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒரு கட் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு கட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் இ ஆ அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே ப்ளூ ஆகிடுச்சு இப்போ எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச்சும் பண்ணாமல் நீங்கள் ஈஸியாக டெக்ஸ்சரை ஈஸியாக கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரெச்லாம் எதுவும் பண்ணவே இல்லை இது வந்து கீழ் பகுதி சைடு வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த ஓடு வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது இது புரிஞ்சதில்ல உங்களுக்கு எப்படி இப்போ பண்ண இப்போ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி தான் இது கொடுத்து பாதி தான் வரவே செய்யும் ஏன்னா நீங்கள் மிரர் கம் மாடிஃபையர் போட்டு பண்ணதுனால உங்களுக்கு பாதி தான் வரும் ஓகே நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா இன்னொன்று இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் மிரர் நான் இன்னும் அப்ளை கொடுக்கல அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுக்குறது வேற ஆனால் அப்ளை கொடுத்துட்டு நீங்கள் யூவி அன் அன்றா பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி வரும் எல்லா இதுக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்யூட்டோரியலு ஸோ அதுக்காக தான் பண்ணேன் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அன்றா பண்ணி பார்த்துருவோம் அன்றாப்பு பண்ணுறத வந்து இந்த மிரர் கமெண்ட்டை மாடிஃபை பண்ணுறதை ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்த்துருவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இந்த கிளியர் சீம் இந்த கட்டெல்லாம் போகிற மாதிரி பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இப்போ அன்றா பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரியே தான் வருது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அங்கே போய் அப்ளை கொடுத்துட்றேன் ஸோ எடிட் மோட்லேருந்து அப்ளை கொடுத்தா வராது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்து நான் அப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் யூவி அன் போய் இப்போ நான் அன்றா கொடுக்குறேன் ஸோ அதே தான் வருது ஓ ஓ சரி 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 மாடிஃபையர் இருக்கும் போ ஓகே நான் மறுபடியும் நான் கட் கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே ஒரு கட்டு இங்கே ஒரு கட்டு ஆ இல்லை இங்கே ஒரு கட்டு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு கட்டு கண்ட்ரோல் இ மார்க் சீம் ஓகே இப்போ கீழ் பகுதி இது கீழ் பகுதி கீழ் பகுதி கரெக்டாக வந்துடுச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கீழ் பகுதியை பாருங்களா கீழ் பகுதி நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணதுனால அது ஃபுல்லாக கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த வீடு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த பகுதியை அப்படியே கட் பண்ணணும் எது வரைக்கும் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த பகுதியை விட்டுருங்க இந்த பகுதியை விட்டுருங்க சரிங்களா க 
கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து மார்க் சீம் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இது 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 இந்த பகுதியை விட்டுட்டு மார்க் சீம் கொடுப்போம் சரி அந்த பகுதியை விட்டால் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக இதாகிடுச்சு யூவி அண்ட்ராப் வந்து கம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பட் ஸ்டில் நம்ம எனக்கு ஒரு பகுதி வந்து ஓகே இந்த பக்கம் ஒரு கட்டு போடுவோம் இந்த பக்கம் ஒரு கட்டு போட்டுருவோம் மார்க் ஸ்டீம் ஓகே ஆ இப்போ இந்த பக்கம் கட்டு போட்டதுனால என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா இதுவும் கட் ஆகிடுச்சு இதுவும் கட் பண்ணியாச்சு இதுவும் கட் பண்ணியாச்சு இதுவும் கட் பண்ணியாச்சுன்னா அது தனி பீஸ் ஆகிரும் ஸோ அது அந்த பக்கம் தனியாக வந்துடுச்சு இது இதோட சேர்ந்து இல்லாமல் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை வந்து கிளியர் சீம் கொடுத்துட்டேன் வச்சுங்களா இதோட சேர்ந்தே வந்துடும் அது தப்பு கிடையாது பட் உங்களுக்கு அது உங்களோட விருப்பம்தான் சரிங்களா உங்களோட விருப்பம் தான் எங்கெங்கே வைக்கணும்னு இப்போ அதே மாதிரி நான் இந்த பக்கம் நான் கட் ப கட்ட விட்டேன் தெரியுமா இங்கே நான் கட் பண்ணால் வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் இந்த இது மட்டும் தனியாக வந்துருச்சு அது என்ன ரீசன்னா இதை கட் பண்ணுறீங்க இப்போ க இதே ஒரு பேப்பர் அட்டைப்பட்டி மாதிரி இதே ஒரு பேப்பரில் செஞ்சதாக எடுத்துக்காங்களேன் ஸோ இது இங்கே கட் பண்ணுறீங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி இங்கே இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பீஸ் தனியாக வந்துடும் அப்படி தானே மொத்தமாக தனியாக வந்துடும் ஸோ அதை தான் அது பண்ணியிருக்கு அது இது வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இவ எல்லாத்தையும் கொடுத்து எல்லாமே ஆள் செலக்ட் பண்ணி மார்க்ஸையும் கொடுத்துன்னா ஒவ்வொரு பீஸையும் கட் பண்ணி தனித்தனியாக போட்டுரும் ஸோ அது வந்து ஒரு சில கேஸ்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அது டிபெண்ட் ஆன் சுச்சுவேஷன் பட் இதுக்கு வந்து பட் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போடாமல் சேர்த்து போடுறது ஒரு விதத்தில் நல்லது இப்போ சேர்த்து போடுறது ஒரு விதத்தில் நல்லது நீங்கள் இந்த பக்கம் டெக்ஸ்டர் ஈஸியாக எல்லாமே கடை கடன் ஈஸியாக கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்ட்டு யூவி அண்ட்ராப்பிங் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெச் எனேபிள் பண்ணிக்கனால என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும்னா அங்கே கரெக்டாகட்டு நீங்கள் எதுவுமே அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் நீங்கள் ஓ கட்லாம் கரெக்டாக கொடுத்தனால டெக்ஸ்டரும் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா பட் உங்களுக்கு இதே இது நீங்கள் ஸ்மார்ட் யூவி கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கங்களா என்ன ஆகும்னா அதுவே ஸ்மார்ட்டாக பண்ணிடும் பட்டு அதுவே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கும் அதுவே வந்து சைஸை மாற்றிக்கும் யூவி இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்தா இருக்குல்லா இந்த இதோட இந்த இதுக்கும் இப்போ இதோட இதோட சைஸுக்கும் இதோட சைஸ் ரேஷியோவும் இதுக்கு இந்த சைஸ் இருந்தால் தான் இது ஃபிட் ஃபிக்ஸ் ஆகும் இந்த ஷேப் வரும்னு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்மா ஸ்மார்ட் அண்ட் ஸ்மா ஸ்மார்ட் அண்ட் ஃபீட் அன்வீர யூவீரா பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு சில கேஸுக்கு ஓகே பட்டு பெர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் யூவீர ரேப் இந்த இதுக்கு நீங்கள் யூவீரா போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா இதையும் இதையும் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் போட்டு விட்ரும் இதை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் போட்டு விட்ரும் இதை டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் போட்டு விட்ரும் இதை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் போட்டு விட்ரும் எல்லாமே வேறு வேறு சைஸாக போட்டு விட்ரும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஆனால் இதை மாதிரி நீங்கள் கட் மார்க் சீம் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பக்காவாக முடியும் சரிங்களா இதை வந்து த இப்போ சேர்த்து போட்டிருக்கேன் பட்டு பிரித்து இதை தனியாக போடுறதும் ஒன்று தப்பும் கிடையாது ஈஸியாக தனியாகவும் போடலாம் ஒன்று ஒரு தப்பும் கிடையாது மார்க் சீம் கேம் மார்க் சீம் கொடுத்துட்டு அன்றா போடணும்னா தனியாக வந்துடும் அது தப்பு கிடையாது நீங்கள் தனியாகவும் போடலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் யூவி ரேப்பிங்கு இந்த இந்த மே இந்த இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெச்சு கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ப்ளூ ஆகணும் அதாவது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சு பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ளூ வந்து ப்ளூவு க்ரீனு எல்லோ ரெட்டுன்னு அதுவே ஒரு ஹீட் மேப் மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக முடி ஈஸியாக முடியும் இது இது வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு கியூபுக்கும் ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி செஞ்சு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் பட்டு நீங்கள் பெரிய பெரிய சின்ன பெரிய கொஞ்சம் பெரிய பெரிய மாடலாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அன்ட்ராப் இந்த கட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அது நீங்கள் பார்த்து அது உங்களோட உங்களோட அது உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணணுங்கிறது நான் வந்து இதை எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு இதை வந்து நான் எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பேப்பர் கிராஃப்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நான் முன்னாடி கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பேப்பர் குரான்னு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் எப்படி இதை த்ரீ டி மாடலிங்கு பேப்பர் கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ நான் சின்ன அதை நான் சின்ன சிக்ஸ்த்து படிக்கிறதுலேருந்து நான் பேப்பர் கிராஃப்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால எனக்கு எங்கெங்கே கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு அந்த இது ஏமாக இருக்குது ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி நான் பண்ணினேன் ஸோ
மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க ஆ பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டு போயிராதீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்களும் நீங்களும் ப்ளெண்டரை ஓபன் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கியூபை வந்து கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இதுல இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணனும் இல்ல உங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப்ல கட் பண்ண டிஃபரண்டா இங்க ஒரு கட் பண்ணி விட்டுட்டு இங்க ஒரு கட் போட்டுட்டு எப்படி வருது அதான் டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா செஞ்சு பாருங்க ரைட்டா செய்யணும்னு சொல்லல ரைட்டா தான் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க சரியா தான் செய்யணும்னு சொல்லல தப்பா செய்யுங்க தப்பா செஞ்சு பார்த்தா தான் தப்பு எங்க வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்க செஞ்சு பாருங்க முயற்சி பண்ணுங்க திருப்பி திருப்பி அடுத்து ஒரு நல்ல டுட்டோரியல் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி பாய்